ஜெபித்து ஆரம்பிப்போம் பரலோ பிதாவே மத்ததிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த மாலை வேளையில் இப்படி வார்த்தையை கேட்கும்படியாக எங்களை கூட்டி சேர்த்தபடி ஆளும் ஸ்தோத்திரம் இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வந்திருக்கிற ஜனங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னும் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்டிருக்கும் மக்களுக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவை எங்கள் உள்ளங்களை ஒருங்கிணைப்பீராக தேவ ஆவியானவர் தாம் எங்கள் உள்ளங்களோடு பேசுவீராக சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாக சத்திய ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக சத்தியத்தை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவீராக மத்தியிலே இயேசு உயர்த்தப்படட்டும் எங்களுடைய தேவனுடைய அருமையும் பெருமையும் உங்களுக்கு விளங்கட்டும் எங்கள் உள்ளங்கள் உண்மை துதிக்கட்டும் உண்மையிலே மேன்மை பாராட்டட்டும் கத்தாவே எப்படி எங்களை ரட்சித்தீர் எப்பேற்பட்ட ரட்சிப்பு எங்களுடையது என்பதை எண்ணி பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்கிறாக கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து இதன் மூலமாக பெரிய ஊக்கத்தையும் விசுவாசத்தையும் உள்ளங்களிலே கொண்டு வரும் இயேசுவின் நாமத்திலே செபிக்கிறோம் ஆமேன் ரோமர்களது நிறுவனம் முதலாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம் ரோமர்களது நிறுவத்தை ஒவ்வொரு வசனமாக நாம் பார்த்து வருகிறோம் அதில் இப்போ பதினாறு பதினேழு வசனங்களில் இருக்கிறோம் இன்றைக்கி இதை க்ராஸ் பண்ணி அடுத்த இதுக்கு போக போகிறோம் பதினெட்டாம் வசனத்துலேருந்து போக போகிறோம் இது ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இந்த பதினேழுலேருந்து பதினெட்டுக்கு போகிறது வந்து ஒரு பாலம் மாதிரி அதனால் சில காரியங்களை இன்றைக்கு நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னால் பதினாறு பதினேழில் என்ன பார்த்தோம் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படுவதில்லைன்னு பவுல் சொல்லிவிட்டு அங்கே பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் மூலமாக ஏன் வெட்கப்படுவதில்லைன்றதுக்கு ஆறு காரணங்களை சொல்லுகிறார் அது உங்களுக்கு போதிச்சேன் இல்லையா எல்லா வார்த்தைகளும் அங்கேயே இருக்குது நம்ம உண்டாக்கல அந்த காரணங்களை அங்கே இருக்கிற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அதை கண்டுபிடிச்சோம் ஒன்று ரட்சிப்பு ரட்சிப்புக்கு எதுவான தேவ பலன்னு சொல்லிவிட்டு அதனால் ரட்சிப்புன்ற வார்த்தை என்ன சொல்லுது இந்த சுவிசேஷத்தை குறித்து அவர் ஏன் வெட்கப்படுறது இல்லையா ரட்சிப்பை கொண்டு வருகிறது இந்த சுவிசேஷம் அதனால தான் வெட்கப்படுறது இல்லை ரெண்டாவது தேவ பலன் த பவர் ஆஃப் காட் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான தேவ பலன் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சுவிசேஷம் தேவனுடைய பலத்தை பற்றி சொல்லலை இதுவே தேவ பலனாக இருக்குது இதுவே ஒரு மனுஷனை ரட்சிக்குது இந்த சுவிசேஷம் அதனால தான் அதை பிரசங்கிக்கிறது இல்லை நான் பெருமைப்படுறேன் நான் வெட்கப்படலைங்கிறார் மூணாவது விசுவாசிக்கிற யாவருக்குள்ளும் அது இந்த ரட்சிப்பை உண்டாக்குகிறது யாவருக்குள்ளும் என்ற வார்த்தை இல்லையா யூதர் கிரேக்கர் மற்றும் யாவருக்குள்ளும் அதை பார்த்தோம் அப்போ சுவிசேஷம் எல்லாருக்குரிய சுவிசேஷம் எல்லா இனம் ஜனம் மொழி எல்லா விதமான ஜனங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய சுவிசேஷம் நாலாவது பதினேழாம் வசனத்தில் ஒரு மூணு காரணங்களை சொல்கிறார் பதினாறில் மூணு காரணங்கள் பதினேழில் மூணு பதினேழாம் வசனத்தில் இந்த சுவிசேஷத்தினால் சில காரியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார் என்ன வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சில காரியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்குது அதனால் சுவிசேஷம் வந்து ஒரு மகத்தான ஒரு வெளிப்பாடு இந்த ரட்சிப்பு ரட்சிப்பு எப்படி நமக்கு வருகிறதுங்கிறது குறித்த ஒரு வெளிப்பாடு ரட்சிப்புக்கு எதுவான தேவ பலனாக இந்த சுவிசேஷம் இருக்கிறது என்பதை குறித்த வெளிப்பாடு சுவிசேஷம் வந்து ஒரு வெளிப்பாடுங்கிறத பார்த்தோம் அஞ்சாவது தேவ நீதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பதினேழாம் வசனத்தில் அதை பார்த்தோம் தேவ நீதி ரைச்சஸ்னஸ் ஆஃப் காட் அப்படின்னா தேவனுக்கு நீதி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அவர் தன்னுடைய குமாரனுடைய நீதியை அந்த பர்ஃபெக்ட் ரைச்சஸ்னஸை எப்படி பாவியாக நமக்கு கொடுத்து பாவியாக நம்முடைய பாவத்தை அவர் மேல் வச்சு இப்படி பாவிய நீதிமான் ஆக்குகிறார் அப்போ இந்த சுவிசேஷம் வெளிப்படுத்துகிற ஒன்னொரு காரியம் என்னென்னா தேவ நீதியை வெளிப்படுத்துகிறது அதை பற்றி நமக்கு சொல்லுது வெறும் தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படுத்துகிறது மட்டும் இல்லை தேவ நீதியை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது அதை குறித்து நமக்கு சொல்லுது எப்படி தேவன் தம்முடைய நீதியை தர்றாருன்னு ஆறாவது அந்த நீதி எப்படி நம்முடையதாகிறது விசுவாசத்தின் மூலமாக அது நம்முடைய நீதியாக ஆகிறது அவருடைய நீதியை நாம் எப்படி பெறுகிறோம் விசுவாசத்தின் மூலமாக பெறுகிறோம் சொல்கிறார் ஆறு காரியங்கள் பார்த்தோம் இப்போ முக்கியமான ஒரு காரியம் உங்களுக்கு சொன்னீங்க பதினாறு பதினேழு வந்த உடனே என்ன சொன்னேன் இந்த பதினாறு பதினேழு இந்த நிருபத்திலே மிக முக்கியமான வசனங்கள் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா இதுதான் இந்த நிருபத்தினுடைய மொத்த மைய கருத்தையும் இது உள்ளே வச்சுருக்குது மைய கருத்து என்ன தேவ நீதி இங்கே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது பாவியாகிய மனுஷனுக்கு கடவுள் எப்படி தன்னுடைய நீதியை தர்றார் தந்து அவனை நீதிமான் ஆக்குகிறாருங்கிறது இங்கே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அதுதான் மைய கருத்து 
இது இந்த நிருபத்துக்கு முக்கியமான வசனங்கள் மட்டும் இல்லை இந்த நிருபத்துக்கே இது முக்கியமான வசனம்னு சொல்லலாம் ரெண்டு வசனங்களும் சிலர் சொல்கிறாங்க முழு வேதாமத்துக்கே இது ரொம்ப முக்கியமான வசனம் என்று சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு வசனங்கள் என்ன சொல்கிறது இந்த தீமை தான் அது சொல்லுது இந்த மைய கருத்து தான் சொல்லுது மைய கருத்து வந்து தேவநீதி எப்படி மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்படுறது அது அதுதான் ரட்சிப்பு அப்படிங்கிறத விளங்கினா தான் இந்த நிருபம் விளங்கும் இல்லைனா நிறைய பேர் மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி இதில் நுழைஞ்சு போய் மண்டை குழம்பி இது ரொம்ப கடினமான நிருபம் இது விளங்கிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் யாருக்கு தான் புரியும் இது அப்படின்னு போயிட்டே இருக்காங்க சிலர் ஏன்னா இந்த ரெண்டு வசனம் சொல்கிறத சரியாக விளங்கி கொள்ளாமல் மீதிக்குள்ளே போனால் நிச்சயமாக குழப்பம் ஏற்படும் என்ன பேசுகிறாருன்னு ஒன்று விளங்கவே விளங்காது அதனால தான் இங்கே ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிறோம் நம்ம ஏன்னா இதை நல்லா விளக்குறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ பதினாறாம் வசனத்தில் காரணங்களை சொல்கிறார் ஏன் வெட்கப்படுறது இல்லைன்னா பதினேழாம் வசனத்தில் அந்த காரணங்களை தொடர்றாருன்னு ஒரு மூணு காரணங்களை சொல்கிறாரு சொல்லிவிட்டு பதினேழாம் வசனத்தில் இந்த தீமை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுகிறார் நமக்கு சுவிசேஷம்னா என்ன இது வந்து தேவ நீதியை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு நற்செய்தி தேவனுடைய நீதி மனுஷனுக்கு எப்படி வந்து கிடைக்கிறது என்பதை அது வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை இங்கே நமக்கு அறிவிக்கிறார் இது ஒரு புது சத்தியம்னு கிடையாது இது ஏதோ பவுர் போகிற இடங்கள்லாம் அவருக்கு என்ன பிரச்சனைனா இவர் ஒரு கள்ள உபதேசன் மாதிரி யூதர்கள் ட்ரீட் பண்ணாங்க ஏன்னா இவர் இந்த தேவ நீதியை பற்றி பேசுகிறார் இதெல்லாம் என் புதுசாக இருக்குது ஒரு மனுஷன் நீதிமானாக இருக்கணும்னா பத்து கற்பனையை முதல்ல கரெக்டாக செஞ்சு பர்ஃபெக்டாக அதை பண்ணி வந்தால் தான் நீ நீதிமான் ஆக முடியும் இனி என்ன புதுசாக வந்து அவர் என்ன நீதி தர்றாருன்ற இது எங்கே இருக்குது பைபிளே கிடையாத விஷயம் அப்படின்னு அவரை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க கள்ள உபதேசம்னு அதனால தான் கல் அடித்து பிடிச்சி கொடுத்து போலீஸில் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டு எல்லா துன்பமும் அவருக்கு ஏன் கொடுத்தாங்கன்னா யூதருக்கு எதிரான போதனை எது யூதர் வந்து தேவ நீதியை போதிக்கல அவங்க தங்களுடைய நீதியை போதிச்சாங்க எப்படி நீதிமான் ஆகிறது கற்பனையின்படி செஞ்சால் தான் நீதிமான் ஆகணும்னு இவர் வந்து தேவன் நீதியை தர்றார் இலவசமாக அதன் மூலமாக அவனை நீதியாக்குறாருன்றார் இது அவங்களுக்கு விகற்பமாய் தோன்றுகிறது அதனால் அவரை எதிர்த்தாங்க கள்ள உபதேசி என்று சொல்லி எதிர்த்தாங்க எப்படி பாருங்க அதனால் போன இடம்லாம் அவர் ஒரு காரியத்தை நிரூபிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு பழைய ஏற்பாடு தான் அவருக்கு அன்றைக்கி பைபிள் புதிய ஏற்பாடு இன்னும் எழுதப்படவில்லை அவர் அப்போ தான் எழுதிட்டு இருக்கிறார் சில நிருபங்கள்லாம் அதனால் போகிற இடங்கள்லாம் பழைய ஏற்பாடை வச்சு இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சத்தியத்தை பிரசங்கம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதை வச்சு தான் பிரசங்கம் பண்ணார் யூதன் நல்ல பைபிளை படித்து கரைச்சி குடித்தவர் அதை வச்சு ஒரு ஒரு வாதியாக ஒன்றுலேருந்து எடுத்து கரெக்டாக தேவ நீதி எப்படி பாவிக்கு கொடுக்கப்படுகிறது எப்படி கிருபையினால் விசுவாசத்தை கொண்டு தான் ரட்சிக்கப்படுறோன்றத போதித்தார் இதெல்லாம் நல்லா விளங்கிக்கணும் பாருங்கள் இன்றைக்கி நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க பழைய ஏற்பாடு மெத்தடு வந்து சில ரட்சிப்புக்கு பத்து கற்பனை புதிய ஏற்பாடு மெத்தடு வந்து கிருப அப்படின்னு கிடையாது பழைய ஏற்பாடே இப்போ கிருப தான் ரெண்டு மெத்தடு ஒன்றும் கிடையாது ஒரே மெத்தடு தான் அப்போ இது ஒன்றும் புது மெத்தடு கிடையாது தேவ நீதி வெளிப்படுத்தப்படுறது தேவ நீதி மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்படுறது இலவசமாக அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் அ நியூ மெத்தட் இது வந்து பழைய ஏற்பாட்டில் நிறைய இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு பலியும் அதை பேசினது எனக்காக அவர் வந்து மறிப்பார் அவர் ரத்தம் சிந்துவார் அவர் ஜீவனை தருவார் என் பாவத்தை ஒரு ஆடு சுமந்துக்குது அதனால் அது சாகுது அப்படிங்கிறத எத்தனை முறை பலியிட்டாங்க காலம் பலி சாயந்தரம் பலி எல்லா பலியும் இட்டாங்க ஒவ்வொரு நாளும் இது பிரசங்கிக்கப்பட்டது அவங்க மத்தியில் ஆனால் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க எப்படி பாருங்க புரிஞ்சுக்கல அதனால் பழைய ஏற்பாடு முழுக்க அதை போதிக்குது அதான் மூணாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் அதனால் தான் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் அங்கே என்ன சொல்லியிருக்குது இருபத்தோராம் வசனம் இப்படி இருக்க நியாய பிரமாணம் இல்லாமல் தேவ நீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது நியாய பிரமாணத்தினால் உண்டாகிற நீதி இல்லை நியாய பிரமாணத்தினால் உண்டாகாமல் வேறு வழி இல்லை கடவுள் கொடுக்கறதுனால உண்டாகிற நீதி வெளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை குறித்து இப்போ கவனிங்க நியாய பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசனங்களும் சாட்சியிடுகிறது நியாய பிரமாணம் தீர்க்க தரிசனன்றது பழைய ஏற்பாடு அதுக்கு இன்னொரு பேர் அது சாட்சியிடுகிறதுனா அதை பற்றி சொல்லுது ஃபுல்லாக அதை பற்றி தான் சொல்லுதுன்றார் அப்போ அங்கேருந்து ஒரு வசனத்தை எடுக்கிறார் பவுல் போராடலாம் இதை கரெக்டாக பண்ணுறார் ஏன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்குதுன்னு காமிக்கணும் அவனுக்கு இல்லைனா ஒத்துக்க மாட்டாங்க கள்ள உபதேசம்ன்றுவாங்க பழைய ஏற்பாடு போதிக்கிற காரியம்னு காமிக்கணும் அப்போ ஒரு வசனத்தை எடுக்கிறார் ஆபகூக் ரெண்டு நாள் அதனால தான் பதினேழாம் வசனத்தில் எப்படி சொல்கிறார் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி உங்கள் சுய முயற்சி இல்லாமல் இல்லை விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்துக்கு என்ற அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ 
இது பழைய ஏற்பாடு முழுக்க இதை தான் போதிக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி அதுக்கு ப்ரூஃபை கொடுத்து பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து ஒரு வசனத்தை ப்ரூஃபாக கொடுக்குறாரு நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறதானா ஏன்னா சொல்கிறாரு இல்லையா நியாய பிரமாணமும் அப்படின்னா முதல் ஐந்து புஸ்தகங்கள் தீர்க்க தரிசனங்கள்னா மீதி உள்ள பழைய எல்லாமே சாட்சி இடுகிறது என்றார் எந்த புஸ்தகத்தை திருப்பினாலும் இந்த கிருபையினால் விசுவாசத்தை கொண்டு உண்டார் ரட்சிப்பை பற்றி போதிக்கிறது சரி இது எப்படி மனுஷனுக்கு உண்டாகிறதுன்றத பற்றி போன வாரம் பேசணும் எப்படி வந்து மனுஷனுக்கு கிடைக்கிறது விசுவாசத்தினால் இந்த விசுவாசத்தை பற்றி ஒரு சில காரியங்களை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இது மேலே போகிறதுக்கு முன்னால் ஏன்னா அது சரியாக விளங்கலைன்னா இனிமேல் போகிற காரியங்கள் விளங்காது நமக்கு விசுவாசங்கிறது வேத வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விசுவாசம் ரொம்ப விசேஷமான ஒரு காரியம் ஏன் சொல்கிறேன்னா சிலர் வந்து இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் காரியமாக ஆக்கிடுறாங்க நான் போன வாரம் சொன்னேன் இல்லையா ட்ரெயினில் ஏறி டிக்கெட் வாங்கிட்டு உட்காடுறோம் பாம்பேக்கு டிக்கெட் வாங்கியிருக்கோம் பாம்பேக்கு போகுன்ற நம்பிக்கையில் உட்காடுறோம் வழியெல்லாம் சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டு யாரையா கேட்டுட்டு இருக்குது இல்லை பாம்பே தானே போகுது பாம்பே தானே போகுது பேசாமல் உட்காந்துருக்கோம் திரும்ப நேரத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்குறேன் இருக்கான் கண்டிப்பாக சேர்ப்பாங்கன்னு நம்பிக்கை அதுதான் விசுவாசன்றாங்க பிளேனில் ஏறி உட்காடுறீங்க போய் சேரோன்ற நம்பிக்கையில் தான் படுத்து தூங்குறீங்க உட்காந்துக்கிட்டே ஏன்னா அதை பற்றி யோசிக்கிறது கூட கிடையாது சேப்பான் நான் சேக்க மாட்டான் நான் ஏன்னா நம்புகிறீங்க பிளேன் ஆக்சிடென்ட் தான் ரொம்ப குறைவு அதுதான் பெஸ்ட் வே டு ட்ராவல் அப்படின்னு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது நம்புறீங்க அதுதான் விசுவாசம் ஆகவே விசுவாசம் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறது எல்லா மனுஷனாக பிறந்த அத்தனை பேருக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது தவறுன்னு சொல்லியா இதை நல்லா புரிஞ்சுங்க இல்லைன்னா விசுவாசம் புரியாது ஏன் தவறு வேதம் சொல்லுகிற விசுவாசமும் இதுவும் வேறு இது ஒரு நேச்சுரல் ஃபெய்த்துன்னு சொல்லலாம் இது வேதம் சொல் பிப்ளிக்கல் ஃபெய்த் வந்து இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அது வித்தியாசமானது ஏன் எப்பயும் சரி ரெண்டு எட்டு சொல்லுது நீங்கள் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இல்லையா கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு எது உங்களால் உண்டானதல்ல எது தேவனுடைய ஈவு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க கிருப உங்களால் உண்டானதில்லை அது எல்லாருக்கும் தான் தெரியுமே கிருப ஒன்றும் நான் உண்டாக்குறது இல்லை அவர் கொடுக்குறது கிருபனாலே அவர் எனக்கு என்ன செஞ்சுருக்காருன்றதை பற்றி அது இட் இஸ் அபவுட் வாட் காட் இஸ் டன் ஃபார் மீ அது தேவண்டி ஈவுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ இது உங்களால் உண்டானதில்ல தேவண்டி ஈவுன்னு சொன்னால் சொன்னதே சொல்கிற மாதிரி கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லி யூர் ரிப்பீட்டிங் த வெரி சேம் திங் அதே தான் சொல்கிறீங்க திருப்பி அது தேவனால் உண்டான ஈவு உங்களால் உண்டானதில்ல அப்போ கிருபையை பற்றி சொல்லலையா அது சிலர் சொல்கிறாங்க அது விசுவாசத்தை குறிக்கிறது சிலர் கிருப கடவுள்கிட்டேருந்து வருதுன்றத நம்புகிறாங்க தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் கிரேஸ் இஸ் நாட் ஃப்ரம் தெம் செல்ஸ் தே ரெடிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தாராளமாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க விசுவாசம் தங்களிடத்திலிருந்து வருதுன்னு நம்புகிறாங்க தங்களுடைய பங்குன்னு நினைக்கிறாங்க அந்த விசுவாசத்தை கூட நீங்கள் தானாக உங்களிலேருந்து செய்ய முடியாது கடவுள் உதவாவிட்டால் நீங்கள் விசுவாசிக்க கூட முடியாது அது கூட தேவனுடைய ஈவு கடவுள் தான் உங்களுக்கு விசுவாசத்தை தர்றாரு அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்ல வருது அப்போ விசுவாசம்ங்கிறது அப்போ ரொம்ப ஸ்பெஷல் எப்படி ஸ்பெஷலு அது ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து கிடைக்குதுன்னா அவன் பெரிய பாக்கியவான் கடவுள் அவனுக்கு உதவி செய்கிறார் இந்த சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்கிறதுக்கு ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு அவனுக்கு உதவி செய்கிறார் என்ன பாக்கியம் அது கடவுளே வந்து கையை நீட்டுறார் வாப்பான்னு அவனுக்கு உள்ளத்தில் சத்தியத்தை விளங்க செய்கிறார் கண்ணை திறக்கிறாரு ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு மனதை தர்றாரு அவனுக்குள்ளே கிரியை செய்கிறார் அவன் விசுவாசிக்கிறான் கடவுளுடைய உதவி அவனுக்கு வந்து கிடைக்குது அப்போ விசுவாசம்னா இட்ஸ் சம்திங் ஸ்பெஷல் தட் பிலீவர்ஸ் அலோன் ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விசுவாசிகள் மட்டுமே அனுபவித்திருக்கிற ஒரு அற்புதமான விசேஷமான ஒரு காரியம் விசுவாசம் இது உலகத்தார் ட்ரெயினில் ஏறினவெல்லாம் விசுவாசத்தை அனுபவிக்கல அது வந்து நேச்சுரல் ஃபெய்த் அது அது பைபிள் விசுவாசம் இல்லை விசுவாசம்னு பைபிள் போதிக்கிறது வந்து ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தெரியும் அது என்னான்னு ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவன் கொடுக்குற ஒரு நல்ல ஈவு அது அப்படின்னு வேதவாசனம் போதிக்குது இதன் மூலமாக தான் அவருடைய நீதியை நம்முடைய நீதி ஆக்குகிறார் அவருடைய விநீதியை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக வழி திறக்கப்படுகிறது இந்த விசுவாசத்தினால் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு சந்தேகம் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் அது அந்த விசுவாசத்தை வந்து இந்த விசுவாசம் மாதிரி பேசக்கூடாது உலகம் அப்படி பேசும் எகின் பாத்தில் போய் புக்கை வாங்கினீங்கன்னா அதெல்லாம் அந்த மாதிரி பேசும் பிரிட்ஜில் ஏறும்போது ஏறுங்க ஆட்டி பார்த்துட்டா ஏறுவீங்க இல்லை நம்பி ஏறுறீங்க அதான் விசுவாசம் அப்படின்வோம் நீங்கள் ஒன்று ஆமாம் ஆமாம் அதான் விசுவாசம் நாங்கள் கூட எங்கள் சர்ச்சில் கூட போதிக்கிறாங்க கிடையாது இங்கே போதிக்கிற விசுவாசம்
சரி ரெண்டாவது விசுவாசத்தை பற்றி இன்னொரு குழப்பம் என்னென்னா விசுவாசம் வந்து கிரியைக்கு எதிரானதல்ல இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப பெரிய சர்ச்சையாக இருக்குது இன்றைக்கி நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க விசுவாசம் கிரியைக்கு எதிரானதுங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க கிரியைக்கு எதிரானது விசுவாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்படி பேசுவது தவறு விசுவாசம் கிரியைக்கு எதிரானது அல்ல ஏன் சொல்கிறேன் விசுவாசம் கிரியைக்கு எதிரானது அல்லன்னு பாருங்கள் அந்த காலத்தில் மார்டின் லூத்தர் மூலமாக ப்ராட்டஸ்டன் மரல் மனிச்சு உண்டானப்போ முக்கியமாக மனுஷன் வந்து தன்னுடைய கிரியினால் அல்ல தேவனை பற்றும் விசுவாசத்தினால தான் ரட்சிக்கப்படுறான் அப்படிங்கிறத போதிச்சார் அது அவருக்கு விளங்குச்சு அவர் போதிச்சார் அதனால் மறுமலர்ச்சியை உண்டாச்சு கிரியினால் அல்ல விசுவாசத்தினால் கிரியினால் அல்ல விசுவாசத்தினால்னு போதிச்சு 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 அந்த பீரியடில் அது ரொம்ப ஹார்ட் டீச்சிங்காக இருந்திருந்து என்ன ஆகிடுச்சு கிரியும் விசுவாசம் ஆப்போசிட்ஸுன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு விசுவாசம் இருந்தால் கிரியை தேவையில்லை கிரியினால் அல்ல விசுவாசத்தினால் அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ண ஆனால் மாட்டின் தூத்தர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு விளங்குது அவருக்கு இந்த கேட்டாளுங்களுக்கு சரியாக விளங்கல சிலருக்கு இப்போ இப்போ ஸ்பெஷலாக இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க விசுவாசம் வந்துருச்சு அதனால் கிரியை கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கிடையாது விசுவாசம் வந்து கிரியை கேன்சல் ஆக்கி அனுப்பலுங்க அது தப்பு அப்படி நினைக்கிறது தப்பு ஏன் அப்படி நினைக்கிறது தப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம தேவ நீதியை பெறுறோம் அது என்ன நீதி நம்ம பெற்றுக்கொள்கிற தேவ நீதி ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய நீதி நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அது என்ன நீதி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு விளக்குனேன் போன வாரம் அதுக்கு முந்தின வாரலாம் தேவனுடைய நீதியை பற்றி பேசும்போது என்ன நீதி அது அவர் வந்து மனுஷனாக பிறந்து நம்மளை மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மனுஷன் அந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து பத்து கற்பனையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தனையும் தரவாக ஒரு தவறு இல்லாமல் எவருமே பின்பற்றக்கூடாத அளவுக்கு கரெக்டாக பின்பற்றி பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி பின்பற்றி அதை நிறைவேற்றி நம்முடைய சார்பில் நமக்கு பதிலாளாக அதை நிறைவேற்றி அந்த நிறைவேறுதல் அவர் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக நிறைவேற்றினார் அதை ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டார் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் போட்டார் அதுதான் நடந்தது ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க விசுவாசம் வந்துருச்சு அதனால் கிரிய தேவை இல்லையே பூரண கிரியையே நம்ம அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிருக்குது அவர் வந்து நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட அத்தனை கிரியையும் செய்து நிறைவேற்றி அது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதுனால தான் நம்ம நீதிமானாக இருக்கிறோம் நம்ம தேவன் பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்குறாரு நீதிமானலாம் பார்க்குறாரு எப்படி நீதிமானலாம் பார்க்குறாரு எல்லா நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அத்தனையும் பர்ஃபெக்டாக கடைபிடித்த நீதிமானாக நம்ம காண்கிறார் ஏனென்றால் இயேசுவனுடைய நீதி நம்முடைய நீதியாக ஆயிடுச்சு இது தெளிவு இல்லாததுனால தான் நிறைய பேர் அந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறாங்க பாருங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அது குழம்பி போயிடும் பைபிளே குழம்பி போயிடும் இது பேசுனா கிருபையும் கிரியையும் ஒன்று கொன்று எதிரானது கிடையாது இது வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே பெரிய சர்ச்சை ஆகிடுச்சு மாட்டின் லூத்தர் இதை போதிக்க ஆரம்பித்த காலத்திலே சிலர்லாம் அதை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு என்ன ஆகிடுச்சு யாக்கோப் நிறுவத்தை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை பைபிள்லேருந்தே தூக்கணுங்கிற மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா யாக்கோ பின்னா சொல்கிறாரு ஆபரகாம் எப்படி நீதிமானா நான் தன்னுடைய கிரியர்களாலேயோ அல்லது விசுவாசத்தினாலேயா கிரியர்கள் நாள் அல்லவா நீதிமானா நான் அட கடவுளே என்னையாது அப்போஸ்லாம் பவுல் நாலாவது இயத்தில் ரோமரில் கேட்குறாரு ஆபரகாம் எப்படி நீதிமானு என்று என்ன பட்டான் அதே கேள்வியை கேட்குறாரு யாக்கோபு கேட்ட அதே கேள்வியே இங்கே நாலு ஒன்றில் கேட்குறாரு நம்முடைய தகப்பனாகிய ஆபரகாம் எப்படி நீதிமானு என்று என்ன பட்டான் கிரியினாலேயோ விசுவாசத்தினாலேயோ விசுவாசத்தினால் அல்லவா நீதிமான ஆக்கப்பட்டான்ற இவர் அவர் சொல்கிறார் கிரியினால் அப்போ அதை தூக்கி ஏறினோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மூவு வந்தது பாருங்கள் கூடாதுன்னு அவர் சொன்னது என்ன நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமாக நீ நீதிமான ஆயிட முடியும்னு சொல்ல யாக்கோபு அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீ தேவ நீதியை பெற்றிருந்தீன்னா அதை பெற்றதுக்கு கொஞ்சமாவது ஒரு அடையாளம் இருக்கணும் ஒரு கரஸ்பாண்டிங் ஆக்ஷன் இருக்கணும் அதுக்கேற்ற கிரி உனக்கிட்ட இருக்கணும் தேவ நீதியை பெற்றதுனால உங்கள்கிட்ட நீதியான நடவடிக்கையும் இருக்கும் நீதியான நடவடிக்கையினால நீதிமான ஆகிறது இல்லை நீதிமான ஆக்கப்பட்டதுனால நீதியான நடவடிக்கை இருக்கும் டோன்ட் புட் த காட் பிஃபோர் த ஹார்ஸ் குதிரையை பின்னால் கட்டி வண்டியை முன்னால் கட்டக்கூடாது நீதி கிடைச்சதுனால நீதிமானாக செயல்படுறோம் நீதி கிடைச்சதுன்றது தான் குதிரை 
பின்னால் வண்டியை காட்டினீங்கன்னா லேசாக அப்படி குதிரையை தட்டினாலே ஓடும் நிறைய சர்ச்சில் என்ன பண்ணிட்டாங்க வண்டியை முன்னால் கட்டாங்க பின்னால் குதிரையை கட்டாங்க போட்டு அடி அடி அடின்னு அடிக்க வேண்டியது குதிரை எங்கே போவோம் வண்டி நகரவே நகராது நின்ன இடத்துலே தான் நிற்கும் எப்படி போவோம் குதிரையை பின்னால் கட்டினா நீதிமான நீதிமான நீதியான செயலை செஞ்சியா நீ எப்படி பரலவு போவ நீ உருப்படுவியா நீ போவியா பரப்பியா ஏசு வந்தாருன்னா கைவிட ஆட கடவுள் அவன் தவிக்கிறான் பாவம் அடியை வாங்கிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் அடி போன உடனே பலார் 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 நரைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நல்லா அரைஞ்சார் இன்றைக்கி பாஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒருத்தர் என்ற சொல்கிறார் நீங்கள் பிரசங்க மண்டலம் தடவி கொடுக்குற மாதிரி இருக்குதுங்க நல்லா அரைஞ்ச மாதிரி இருக்க வேணாமா அப்படிங்கிறார் ஹலோ அப்போ வந்து அதைத்தான் மூணு அதிகாரத்தில் ரோமரில் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கு பவுல் சொல்கிறார் பாருங்கள் மூணு அதிகாரத்தில் கடைசி வசனம் அப்படியானால் விசுவாசத்தினாலே நியாய பிரமாணத்தை அவமாக்குகிறோமா அவமாக்குகிறோமான்றது ஆங்கிலத்தில் எப்படி வருதுனா டு வி மேக் வாய்டு அதாவது விசுவாசம் வந்துட்டதுனால நியாய பிரமாணம் வாய்டு ஆகிடுச்சா வாய்டுனா கேன்சல் ஆகிடுச்சா செல்லாதது ஆகிடுச்சா சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்படி அல்ல அதை நல்லா ஒரு சர்க்கிள் போட்டு பெரிய அஞ்சு ஸ்டார் போட்டு எதாவது பண்ணி வைங்க அப்போ தான் வளங்க அப்படி அல்ல இல்லை 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 நியாய பிரமாணத்தை தூக்கிறீங்க சொல்ல கத்தர் நியாய பிரமாணத்தை நிலைநிறுத்துகிறோமே எப்படி நியாய பிரமாணத்தை நிலைநிறுத்துகிறோம் எப்படி நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டோம் நியாய பிரமாணமெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால ரட்சிக்கப்பட்டோமா இல்லை அவருடைய நியாய பிரமாணத்தை அவர் நூறு பர்சன்ட் நிறைவேற்றியிருக்காரு அது ஏன் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆனதுனால தான் நான் நீதிமான் ஹலோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சத்தியம் இதை நல்லா புரிஞ்சுங்க இன்னொரு குழப்பம் என்னென்னா நியாய பிரமாணத்தையும் விசுவாசத்தையும் எதிர்க்கு எதிராக வைக்கிறது முதல்ல சொன்னது வந்து கிரியையும் விசுவாசத்தையும் எதிர்க்கு எதிராக்குறது விசுவாசத்துக்கு எதிரானது கிரியை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் அது தவறுன்னு காமிச்சேன் ஏன்னா நியாய பிரமாணத்தின் கிரியெல்லாம் அவர் செஞ்சு முடித்ததுனால தான் நம்ம நீதிமானானோம் இல்லையா அதே மாதிரி விசுவாசம் வந்து நியாய பிரமாணத்துக்கு எதிரானது நியாய பிரமாணம் விசுவாசத்துக்கு எதிரானது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருக்குது அதையும் சிலர் சொல்கிறாங்க இந்த கிரியை எதிர்த்து பிரசங்க பண்ணுறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நியாய பிரமாணம் கிரியை எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒன்றா தான் தெரியுது கிரியை வேணாம் நியாய பிரமாணம் வேணாம் அந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க இல்லையா அதுவும் தவறு விசுவாசம் வந்து நியாய பிரமாணத்துக்கு எதிரானது அல்ல ஏன்னா நான் இதான் இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லையா நியாய பிரமாணத்தை இயேசு நிறைவேற்றினார் இயேசு நிறைவேற்றினார் நிறைவேற்றினது மூலம் தான் நம்ம நீதியானோம் கிரியையும் விசுவாசத்துக்கு எதிரானது அல்ல ஏன்னா அவருடைய கிரியை இப்போ நம்மளுடைய கிரியையாக எண்ணப்படுகிறது அதுவும் இல்லாமல் ரோமரில் ஒன்று கவனிங்க அந்த கிரியையை பற்றி கிரிய விசுவாசம் ரெண்டுத்து எதிர் அதில் ஏன் பார்க்கக்கூடாதுன்னா வேத வசனம் இங்கே ரோமரில் ஒன்றாவது காரத்தில் கிரியையும் விசுவாசத்தையும் எதிர் எதிராக வைக்கலை கிரியை விசுவாசத்துக்கு எதிரானதுன்னு சொல்லலை கிரியினால் ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்பட விரும்புகிறான் தன்னுடைய கிரியினால் சுயநீதினால் தான் கரெக்டாக கடைப்பிடிக்கிறதுனால நியாய பிரமாணத்தை நீதிமான் ஆகலான்னு பார்க்குறான் வேத வசனம் எந்த விதமான நீதியை பிரசங்கம் பண்ணுறது தேவ நீதி தேவன் கொடுக்குற நீதி அப்போ கிரியைக்கு எதிராக விசுவாசத்தை வைக்கல பவுல் கிரியைக்கு எதிராக எதை வைக்கிறாரு தேவனுடைய நீதி கிரியினால் அல்ல தேவனுடைய நீதியால் ரட்சிக்கப்படுற அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்குது நம்ம கிரியினால் அல்ல விசுவாசத்தினாலன்னு சொல்கிறது மூலமாக என்ன ஆகிடுச்சு கிரியும் விசுவாசமும் ஆப்போசிட் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆப்போசிட்டாக வைக்கலை இங்கே ரோமரில் அப்படி போதிக்கல கிரியினால் இல்லை ஓம் கிரியினால் இல்லை அவர் அதெல்லாம் செஞ்சு முடித்து அவர் எல்லாம் பண்ணிட்டார் அதை உனக்கு கிரெடிட் பண்ணுறாரு கிரியினால் இல்லை அவர் கொடுக்குற நீதினால் அப்போ கிரியைக்கு ஆப்போசிட் என்ன தேவ நீதி தேவன் கொடுக்குற நீதி அப்போ கிரியைக்கு ஆப்போசிட்டாக விசுவாசத்தை வைக்கிறதுனால எவ்வளோ பிரச்சனை வருது பாருங்கள் பைபிளில் சில நேரம் அப்படி பேசுகிறதுனால இவங்க தப்பான டைரக்ஷனில் போயிடுறாங்க அப்படி பேசலாம் ஆனால் விளங்கிச்சுனா பேசலாம் அது குழப்பத்தை உண்டாச்சுன்னா அப்படி பேசுகிறது தப்பு கிரியையும் விசுவாசமும் எதிரானதில்ல கிரியைக்கு எதிரானது என்னது தேவன் கொடுக்குற நீதி ஒருவன் கிரியின் மூலமாக ரட்சிப்படையை பார்க்குறான் வேதம் சொல்லுது கிரியின் மூலமாக இல்லை அவர் கொடுக்குற நீதியின் மூலமாக அதனால தான் கிரியையும் விசுவாசமும் ஆப்போசிட்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி கிரியும் நியாய பிரமாணம் ஆப்போசிட் கிடையாது ஏன்னா நியாய பிரமாணத்தை அவர் நிறைவேற்றி தானே நம்ம நீதிமான் ஆக்குறாரு அப்போ இது எப்படி ஆப்போசிட்டாக இருக்க முடியும் 
நியாயப்பிரமாணத்தின் பூரண நிறைவேறுதல் நம்முடையதாயிடுச்சு அவர் மூலமாக அப்போ இது வந்து ஆப்போசிட்டு கிடையாது ரெண்டுத்தையும் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் சரி விசுவாசத்தை குறித்து ஒரு சின்ன விளக்கத்தை கொடுக்க விரும்புகிறேன் அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போன வாரம் கொஞ்சம் பேசணும் அதை பற்றி சில காரியங்கள் எனக்கு கரெக்டாக தெளிவுபடுத்தணும்னு விரும்புகிறேன் ஏன்னா இதை தாண்டி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் இல்லையா அதனால் இது ரொம்ப தெளிவாக இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் விசுவாசம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா விசுவாசம் ஒரு மேஜர் சப்ஜெக்ட் இங்கே விசுவாசம் வந்து ஏன்னா அதன் மூலமாக தான் நம்ம அவருடைய நீதி நம்முடைய நீதி ஆகுது அப்போ அது ரொம்ப முக்கியம் விசுவாசம்னா என்னன்னு முக்கியம் அதுக்கு எப்ரேர் பதினோராம் அதிகாரம் விளக்கம் தருது விசுவாசம்னா என்னங்கிறத பெஸ்ட்டு விளக்கம் வந்து எப்ரேர் பதினொன்றில் வருது எப்ரேர் பதினொன்று நிறையா போக வச்சுருக்கோம் ஒரு சில சில காரியங்களை தெளிவுபடுத்துகிறேன் பதினொன்று ஆறு சொல்லுகிறது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவருக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் யூ மஸ்ட் பிலீவ் அப்படின்னு வருது இங்கிலீஷில் அப்போ விசுவாசம் என்கிறது பிலீவிங் பிலீஃப் அதில் பிலீஃப் இருக்குது நம்புகிற ஒரு காரியம் இருக்குது நம்புகிறதுனா மனதளவில் ஏதோ ஒன்று கேட்குறோம் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கேட்குறோம் வசனத்தை கேட்குறோம் அதை சரி நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு விசுவாசிக்கிறோம் ஆனால் விசுவாசம் வந்து வெறும் நம்பிக்கை அல்ல வெறும் வந்து மனதளவில் நம்புகிறது அல்ல முதல்ல நம்புகிறோம் நம்புறது அவசியம் ஆனால் அதை தாண்டி சில காரியங்கள் நடக்க வேண்டியது இருக்கிறது அதை தாண்டி சில காரியங்கள் நடக்க வேண்டியது இருக்கிறது என்ன நடக்கணும் ரெண்டாவது காரியம் என்னென்னா விசுவாசத்தை பற்றி பதிமூணாம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்கு இவர் பதினொன்றில் பதிமூணாம் வசனம் இவர்கள் எல்லாரும் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டவர்களை அடையாமல் தூரத்திலே அவைகளை கண்டு நம்பி எல்லாம் சொல்லுங்க நம்பி அதான் விசுவாசித்து இல்லையா ஆறாம் வசனத்தில் விசுவாசம்னு வந்துருச்சு இங்கே நம்பினே வந்துருச்சு தூரத்தில் அவைகளை கண்டு நம்பி அணைத்து கொண்டு பூமியின் மேல் தங்களை அந்நீரும் பரதேசிகளும் என்று அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தோடு மறித்தார்கள் இங்கே இன்னொரு காரியம் வருது பாருங்கள் அது என்னன்னா கண்டார்கள் நம்பினார்கள் அதை இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருக்குது அதை இங்கிலீஷில் வந்து தேவர் அஷ்யூர்டு வெறும் நம்பி இல்லைங்க அந்த நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது ஒரு நிச்சயம் அதுதான் எப்படி பதினொன்று ஒன்று என்ன சொல்லுது விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி எல்லாம் சொல்கிற நம்பப்படுகளின் உறுதி அப்போ வெறும் நம்புறது இல்லை நம்புகிற காரியங்களை குறித்த உறுதி அதைத்தான் இந்த நம்பின்ற வார்த்தை குறிக்குது இங்கே வெறும் நம்பிக்கை இல்லை வெறும் மனதளவில் நம்புறது இல்லை நம்புகிற காரியங்களை குறித்த உறுதி சில வாக்கு தத்துவங்களை கேட்டார்கள் அதை நம்பினார்கள் அந்த நம்பினதனுடைய உறுதி உள்ள உண்டாயிடுச்சு அது நிச்சயம் உள்ள உண்டாயிடுச்சு அங்கே இப்போ ஒன்றாம் வசனத்தில் அப்படியே சொல்லியிருக்குது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவர்களின் நிச்சயமுமாக இருக்கிறது அந்த உறுதி நிச்சயம்தான் அந்த நம்பிக்கை அப்போ வெறும் நம்புறது இல்லை மனதளவில் அதை விட அளவாக போய் என்ன ஆயிடுச்சு நிச்சயம் ஆயிடுச்சு அப்போ உள்ள இருதயத்துக்கு போயிடுச்சு வெறும் மைண்டில் இல்லை இருதயத்துக்கு போயிடுச்சு அப்போ மனம் இன்வால்வ்டு மனம் அதில் ஈடுபடுகிறது எண்ணங்கள் அறிவு அறிவு பூர்வமாக நம்புகிறோம் அப்புறம் உள்ள பூர்வமாக நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறோம் அதை நம்பினா அஷ்யூர் ஆகிடுது அது வந்து ரொம்ப ஷோர் ஆகிடுது நிச்சயமாக நம்புகிறோம் அப்போ நம்முடைய ஹார்ட் நம்ம இமோஷன் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் அதில் ஈடுபடுது அதுக்கப்புறம் பதிமூணாம் வசனம் எப்படி சொல்லுது அணைத்து கொண்டு எல்லாம் சொல்லுங்க அணைத்து கொண்டு இது மூணாவது பகுதி நம்பினா போதாது நிச்சயமாக நம்பணும் அப்புறம் அணைத்து கொண்டு அந்த நிச்சயமாக நம்புறதுன்றது தமிழில் அவ்வளோ சரியாக வரல இங்கிலீஷில் ரொம்ப கரெக்டாக அஷ்யூர்டுன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க நிச்சயமாக நம்புறது ஆறாம் வசனம் சொல்லுது நம்ப வேணும்னு பதிமூணாம் வசனம் சொல்லுது நிச்சயமாக நம்பணும்னு பதிமூணாம் வசனம் இன்னொன்று சொல்லுது அணைத்து கொண்டு அணைத்து கொண்டு தான் எம்ப்ரேஸ் அணைத்து கொண்டு பூமியின் மேல் தங்களை அந்நீரும் பரதேசிகளும் என்று அறிக்கை இட்டு எல்லாம் சொல்லுங்கள் அறிக்கை இட்டு அணைத்து கொண்டு அறிக்கை இட்டு எல்லாம் சொல்லுவோம் அணைத்து கொண்டு அறிக்கை இட்டு அப்போ மூணு காரியங்கள் ஒன்று நம்புறது இன்னொன்று நிச்சயமாக நம்புறது மூணாவது அணைத்து கொண்டு அறிக்கை செய்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வெறும் மனதளவில் நம்பலை இருதயத்துக்குள்ளே போயிடுச்சு நிச்சயமாக நம்புகிறோம் 
நம்முடைய உள்ளம் அதில் கழிவு வருகிறது இமோஷன் இன்வால்வ் ஆகிடுச்சு நிச்சயம் வந்தோடனே இமோஷன் வந்துடும் இல்லையா அப்புறம் நம்முடைய வில் நம்முடைய சித்தம் கொள்ளுகிற சக்தி அதில் ஈடுபாடு வந்துருச்சா இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிட்டு எதை எதையோ அரவணைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் எதை எதையோ அணைச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் எதை எதோ நமக்கு டியராக இருந்தது நெருக்கமாக இருந்தது அதெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் வேணாம் நீ இதை என்ன பண்ணுறோம் மேன்மையாக நினச்சி இதை அணைத்து கொள்ளுகிறோம் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரஹாம் ஆப்ரஹாம்ட்ட கத்திர பேசுகிறார் நான் காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போ உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் முன் மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்றார் வெறும் நம்பினா நான் என்ன நம்புகிறேங்க சரிங்க அப்படின்னா கிடையாது கேட்டான் நம்ப ஆரம்பித்தான் அதை பற்றி ஒரு நிச்சயம் வந்துருச்சு எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டான் கிளம்பி கத்திருக்கு எங்கே போகணுன்னே சொல்லலை நான் காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போனேன் போராடம் என்னன்னு தெரியாமல் கிளம்பிட்டான் அவ்வளோ நிச்சயம் இவர் கூட போனால் கண்டிப்பாக பழப்போம் நம்ம கண்டிப்பாக நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது கண்டிப்பாக நல்லா நடத்துவார் கண்டிப்பாக நல்லது ஏதோ செய்வார் என்று சொல்லி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தன்னுடைய இனம் ஜனம் எல்லாத்தையும் விட்டு அரவணைச்சிக்கிட்டான் பாருங்கள் அப்படிதான் அவனுடைய வாழ்க்கை பயணம் விசுவாச பயணம் ஆரம்பமாகிறது பிற்காலத்தில் ஒரு தீர்க்கதரிசி ஒருத்தர் சொல்கிறார் பைபிளில் இருக்குது போகிறதுக்கு நேரம் இல்லை இப்போ ஒரு தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களை கண்டிக்கும் போது சொல்கிறாரு நீ என்ன பெரிய பெருமைப்படுத்துகிற ஆம ஆபரகாமிகளுடைய தகப்பேன் நாங்கள் யார் தெரியுமா ஆபரகாமின் பிள்ளைகள் யூதர்கள் அவன் பெருமைப்பட்டுகிறார் ஆபரகாம் யார் தெரியுமான்னு கேட்குறார் அவன் ஒரு அமோரியன் புறஜாதிகளில் ஒருத்தன் கடவுளை அறியாத இருக்கிற இனங்களில் ஒருத்தன் எங்கேயோ ஒரு இருட்டில் எங்கேயோ வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தவன் என்னமோ பண்ணிகிட்டு இருந்தவன் அவனை கூப்பிட்டு நான் தான் அவன் மூலமாக ஒரு புதிய சந்ததியை உண்டாக்கினேன் ஒரு ஜனத்தையை உண்டாக்கினேன் ஒரு இனத்தையை உண்டாக்கினேங்கிறார் கத்தன் நீ வந்து அவனை பற்றி பெரிய பெரிய பாராட்டுறான் அவன் எங்கேருந்து வந்தான்னு யோசிப்பார் உங்கள் அம்மா எங்கேருந்து வந்தான் யோசிப்பார் உங்கள் தாத்தா எங்கேருந்து வந்தார் யோசிப்பார் அப்படின்றார் சாதாரண கடவுள் அறியாத பின்னணியிலேருந்து வந்திருக்கிறார் நான் யோசித்து பார்க்குறேன் நீ என்னுடைய முன்னோர்கள் எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு கடவுள் அறியாத பின்னணியிலேருந்து தான் வந்தாங்க சில சொல்கிறாங்க நான் அஞ்சு தலைமுறை கிறிஸ்தவன் சந்தோஷம் ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த மாதிரி கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் கோயிலில் உட்காந்துட்டுருக்குறாங்க வெறும் மனதளவில் நம்புகிறவர்கள் பாட்டை பாடுவாங்க கொயரில் கூட பாடுவாங்க எல்லா கிறிஸ்தவ பாரம்பரியமும் தெரியும் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுவாங்க ஈஸ்டர் கொண்டாடு சில கிறிஸ்மஸ்க்கும் ஈஸ்டருக்கும் தான் போவாங்க கோயிலுக்கு அவ்வளோ கிறிஸ்தவங்க அவங்க அதை ஒற்றவே மாட்டாங்க கிறிஸ்மஸ் அன்றைக்கி நிறைஞ்சி வழியும் கூட்டம் அப்படியே ரோட்டுக்கு வந்துடும் அவ்வளோ பக்தி மீதி நல்லா எட்டி கூட பார்க்க மாட்டாங்க அவ்வளோ பெரிய பக்தி அது வெறும் மனதளவில் நம்பிக்கை நிச்சயமாக நம்பலை அது பைபிள் ஃபெய்த்து கிடையாதுங்க நிச்சயமாக நம்பலை டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சுங்க வெறும் மனதளவில் நம்ப நீங்கள் கேளுங்க இயேசு விசுவாசி கண்டிப்பாங்க எங்கள் தாத்தாலாம் கிறிஸ்டின் தாங்க எங்கள் தாத்தா தான் சர்ச்சு போட்டிக்கவே கட்டி கொடுத்தாருமா சரி தாத்தா நல்லவராக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக நம்புறது இல்லை நிச்சயமாக நம்புனா இன்னும் ரொம்ப க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணுவான் இல்லை நிச்சயமாக நம்பலை ஏன்னா அவன் வாழ்க்கை முறையிலே தெரியுது நிச்சயமாக நம்பலைன்னு அரவணைத்துக்கிட்டானா அதை அணைத்து கொண்டானா அதை அறிக்கை செய்கிறானா என்னென்ன அறிக்கை செஞ்சாங்க அவங்க நாங்கள் அந்நியரும் பரதேசிகளும் என்று அறிக்கை செய்து அதாவது நாங்கள் இந்த உலகத்துக்கு சொந்தக்காரங்களில் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவங்களில் இந்த உலகத்தை காட்டில் நாங்கள் வித்தியாசமானவர்கள் நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அறிக்கை செய்தானா அவன் மற்றவங்களோட ஐடென்டிஃபை பண்ண மாட்டேன்ட்டான் நான் வந்து கடவுளுக்கு சொந்தமானவன் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் அவரோடு எனக்கு உடன்படிக்கை இருக்குது அப்படின்றா நீங்கள் சொல்கிறீங்களா நம்பணும் நிச்சயமாக நம்பணும் நிச்சயமாக நம்பினா கண்டிப்பாக மூணாவது ஸ்டெப்பும் நடக்கும் அணைத்து கொள்வீர்கள் அணைத்து கொண்டீர்களா நீங்கள் விசுவாசிக்கிற காரியத்தை அணைத்து கொண்டீர்களா அதன் மூலமாக மற்ற காரியங்களெல்லாம் வெறுத்து ஒதுக்கி தள்ளிட்டு இவரை அணைத்து கொண்டீர்களா இவர் தான் உங்களுக்கு மேலானவராக தெரிகிறாரா இவர் அணைத்து கொண்டீர்களா இந்த நம்பிக்கையை அணைத்து கொண்டீர்களா இதை நெருக்கமாக்கி கொண்டீர்களா இவரில் மகிழ்கிறீர்களா அவரில் மகிழ்ந்தீங்கன்னா அப்போ வேத வாசனம் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தோணும் ஜபம் உங்களுக்கு முக்கியமாக தோணும் சபைக்கு போகிறது கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்குறது கத்தை ஆராதிக்கிறது கத்திற்காக தினந்தோறும் வாழ்கிறது அது ரொம்ப முக்கியமாக தோணும் எல்லாமே முக்கியமாக தோணும் அதுதான் அணைத்து கொண்டவனுடைய அடையாளம் 
ஒருத்தர் நான் கிறிஸ்தவன்னு சொல்லிட்டு அணைத்து கொள்ளலைனா அது அறிக்கை செய்யலைனா நான் இந்த உலகத்தானே இல்லை அப்படிங்கிறத வாயால் சொல்லி நடையில் காட்டலைனா மெய்யான கிறிஸ்தவன் கிடையாது உண்மையான விசுவாசம் கிடையாது எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க ஏன்னா சில நேரத்தில் கோயிலுக்கு வர்றதுனாலேயே எல்லாம் ஓகேன்னு நினச்சிக்கிறாங்க சிலர் ஆ நான் அங்கே தான் அங்கே போகிறேன் இன்னும் இங்கே போகணுன்னு ஆட்டோமேட்டிக் டிக்கெட் மாதிரி கிடையாது இங்கே வந்துட்டே கூட எல்லாத்தையும் கோட்டை விட்டு வந்துருக்கலாம் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவ்வளோ வருஷம் பத்து கற்பனை எல்லாம் கேட்டு எல்லாம் தெரிஞ்சு கத்திரே நேராக கலையில் எழுதி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி கடைசியில் என்ன அர்த்தம்னே புரியல அவனுக்கு பவுல போஸில் வந்து பிரசங்கம் பண்ணால் கல்லுத்தி கடிக்கிறான் இந்தாலும் கொல்லுன்றாங்க அவர் அதை தான் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு அவரை பிரசங்கம் பண்ணோன்னே அறுத்தானுங்க வாழ் எடுத்து தெண்டு துண்டாக வெட்டினாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தான் வழங்கியிருக்கு அவனுக்கு எல்லாம் கேட்டுட்டு வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாளுங்க சரி எல்லாம் சொல்லுவோம் நம்பி நிச்சயமாக நம்பி அணைத்து கொண்டு அறிக்கை செய்து அதுதான் மெய்யான விசுவாசம் இதுதான் பைபிள் ஃபெய்த் சும்மா நான் நம்புறேன்னு சொல்கிறவங்களாம் விசுவாசி கிடையாது பாருங்க அணைத்து கொள்வது நான் கத்தருக்கு சொந்தமானவன் நான் இந்த உலகத்தான் அல்ல எனக்கு இந்த உலகத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு அதை அணைத்து கொண்டு அதை பெருமையாக நினச்சி தன்னை வித்தியாசப்படுத்தி கொள்ளுகிறவன் இந்த உலகத்திலும் தன்னை வித்தியாசப்படுத்தி கொள்ளுகிறவன் தான் மெய்யான விசுவாசி அவன் தான் உண்மையாகவே விசுவாசித்திருக்கிறான் அர்த்தம் சரி இது ஏன் சொல்கிறேன்னா சிலர் வெறும் நீ ஏசுவ விசுவாசிக்கிறியா சரி அப்படி நீ ரட்சிக்கப்பட்ட அப்படின்றாங்க அப்புறம் என்னையா வந்தால் நான் விசுவாசிக்கிறேன்னா கடைசியில் எப்படி இருக்கிறானே அப்படி தான் இருப்பான் ஏன்னா இந்த அளவில் நம்புகிறான் மனதளவில் நம்புகிறான் சில சொல்கிறாங்க இல்லையா என்ன கிறிஸ்தவங்க எல்லோரும் மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க ஆமாம் எல்லோரும் மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஏன்னா மனதளவில் நம்புகிறாங்க அவங்க ஒரு தெய்வத்தை நம்புகிறாங்க இவர் இந்த தெய்வத்தை நம்புகிறார் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மொழி அதனால் எந்த வித்தியாசமும் உண்டாகலை ஏன்னா அவங்க அதை நிச்சயமாக நம்பலை அதை அணைத்து கொள்ளலை அதை அறிக்கை செய்யலை நான் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவன்ற அந்த விதத்தில் வாழலை அதனால் எல்லோரும் மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவங்களும் அது ஏன் நான் தப்பாக போதிக்கிறதுனால வெறும் நீ விசுவாசிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டால் நீ விசுவாசி ஆகிட்ட அப்படின்னா எப்படி கிடையாது விசுவாசித்தா நிச்சயமாக நம்பணும் அணைத்து கொள்ளணும் அறிக்கை செய்யணும் வாழ்க்கையில் அதை காட்ட வேண்டும் ஆபராம் தான் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்தையும் விட்டு கிளம்பி போயிட்டான் கத்தர் காட்டுற தேசம் என்னன்னு சொல்லி அதை தேடி போக ஆரம்பிச்சிட்டான் சரி இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அதான் விசுவாசத்தை பற்றி சொல்கிறார் இல்லையா இப்போ பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது ரெண்டு சேர்த்து வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் முன்பு யூதர்களும் பின்பு கிரேக்கர்களும் விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவ பலனாக இருக்கிறது விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்துக்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்ன அர்த்தம் விசுவாசத்தினால் உண்டாகிறது தேவ நீதி விசுவாசத்துக்கு என்று வெளிப்படுத்தப்படுறதுனா இது விசுவாசத்தின் மூலமாக நமக்கு வந்து கிடைக்கிற நீதி அது ஏன் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது சுவிசேஷத்தில் அதை கேட்டு மற்றவங்க விசுவாசிக்க முடியாத விசுவாசத்தினால் உண்டாகிறது தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று வெளிப்படுத்தப்படுகிறது மற்றவங்க விசுவாசிக்கிறதுக்காக இது அறிவிக்கப்படுகிறது சத்தியத்தை அநியாயத்தினால் அடக்கி வைக்கிற மனுஷருடைய எல்லாவித அவபக்திக்கும் அநியாயத்துக்கும் விரோதமாய் தேவ கோபம் வானத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தேவனை குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்பட்டிருக்கிறது தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் சரி இப்போ இந்த தீம் உள்ளே வந்துட்டோம் சில காரியங்கள்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த தீம் உள்ளே வந்துட்டோம் தீம் என்ன தேவனால் உண்டாகும் தேவ நீதி தேவனால் உண்டாகும் நீதி விசுவாசத்தினால் நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற நீதி இதுதான் ரட்சிப்பு எந்த விதத்தில் கத்திர உண்டு பண்ணுறாருன்றது தான் சப்ஜெக்டே அவருடைய நீதியை தந்து நம்மளை நீதிமானாக்குறார் அது அவர்கிட்டேருந்து வருது அது விசுவாசத்தினால நமக்கு வருது இதுதான் சப்ஜெக்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் அதனால் இதை குறித்த சில காரியங்களை ஒரு மூன்று காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இதுக்குள்ளே ஆழமாக போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா இந்த மூணு காரியங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன ஏன் இவ்வளோ முக்கியம் இந்த சத்தியம் என்ன ஏன் இது இவ்வளோ முக்கியம்னா இந்த சுவிசேஷம் எவ்வளவு அவசியம் என்கிறதே நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறது இந்த தீமே சுவிசேஷம் எவ்வளோ அவசியன்றத நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறது சுவிசேஷம்னா என்ன 
தேவன் அவருடைய நீதியை நமக்கு தர்றார் அதுதான் ஒரே வழி வேறு வழி கிடையாது இல்லையா அதை பார்த்துட்டோம் ஏன் தேவன் அப்படி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஏன் அவர் வந்து அவருடைய நீதியை தந்து ரட்சி போன்ற வேறு வழியே இல்லையா எதுக்கு அவர் அங்கேருந்து வரணுன்றாங்க எதுக்கு பரலோகத்துலேருந்து இறங்கி வரணுமா மனுஷனாக வரணுமா ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் வந்து பிறக்கணுமா இவ்வளவு பாடு போடணுமா சிலுவையில் எப்படி மறிக்கணுமா அந்த கோர மரணம் இதெல்லாம் வந்தால் தான் ரட்சிப்பு உண்டா வேறு வழியில் ரட்சிப்பு இல்லையா அப்படிங்கிறாங்க அது விளங்காதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்றைக்கு வந்து நமக்கு பதிலாளாக அவர் மறித்தார்ன்றத வெறுக்கிறவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதை போதிக்க மாட்டாங்க சில சபைகள்லாம் போனீங்கன்னா சிலுவையை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக போதிப்பாங்க சிலுவையில் மறித்த அவரை பார் அவருடைய அன்பை பார் அவருடைய நல்ல குணத்தை பார் அப்படின்வாங்க அவர் மறித்து எனக்கு ஜீவனை உண்டாக்குறாரு அவருடைய ரத்தம் என்னுடைய சகல பாவங்களை நீக்கி என்னை சுத்திகரிக்கிறது அவர் ரத்தம் சிந்தனால் தான் எனக்கு மீட் அப்படி போதிக்க மாட்டாங்க அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நல்ல மனுஷன் நல்ல காரியத்துக்காக மறித்தார் நீ அதே மாதிரி அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா நமக்காக அவர் மறித்து ரட்சிப்பை உண்டாக்குனார்ன்றதுல நம்பிக்கை இல்லை ஏன் நம்பிக்கை இல்லைனா இந்த பகுதி வழங்கலை இப்போ நம்ம படிக்க போகிற இந்த பகுதி பதினெட்டாம் வசனத்திலேருந்து மூணாம் அதிகாரம் கடைசி வரைக்கும் நம்ம படிக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஒரு பெரிய செக்ஷன் அது பெரிய டாக்டரினல் செக்ஷன் அது உபதேச பகுதி அது பிரமாதமான ரொம்ப உயர்ந்த உபதேச பகுதி ரட்சிப்பை விளக்குகிற பகுதி அது விளங்காதனால தான் அவங்களுக்கு எதுவுமே விளங்கலை ஏன் அவர் வரணும் ஏன் தேவகுமாரனே இந்த பூமியில் வந்து பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி கீழே இங்கே வரணும் எதுக்கு அவசியமாக யாரையாவது ஒருத்தரை விட்டால் பண்ணிட்டு போகிறான் சிலுவையில் மாதிரின்னு சொன்னால் சொச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ரட்சிப்பு உண்டாகிட்டு போகலாமே எதுக்கு அவர் வரணும் எதுக்கு அவர் குழந்தையாக வந்து பெத்லஹேமில் பிறக்கணும் எதுக்கு ஒரு தாயின் வயிற்றில் வந்து பிறக்கணும் எதுக்கு யூதர்களில் ஒருவராக நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவராகன்னு சொல்லுது கலாத்தியர் நாலு அஞ்சில் ஏன் அப்படி ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவராக வந்து பிறக்கணும் எதுக்கு எல்லா நியாய பிரமாணத்தில் சொல்கிற காரியம் பரிபூர்ணமாக நிறைவேற்றி பரிசுத்தமாக வாழ்ந்து நிரூபிக்கிறோம் எதுக்கு எதுக்கு சிலுவையில் மறிக்கணும் எதுக்கு ரத்தம் செந்தணும் எதுக்கு உயிரோடு எழுப்ப பண்ணணும் எதுவுமே வழங்காது இது வழங்கலைண்ணா ஏன் அப்படி செய்ய வேண்டியதாகிடுச்சு ஏன்னா முதல் ஆதாம் வந்தான் உண்டாக்குனார் அவன் விழுந்து போனான் பாவத்தில் தோல்வி அடைஞ்சான் நம்ம எல்லாரையும் பாவத்தில் மூழ்குறான் இப்போ ரெண்டாவது ஆதாமாக இவர் வந்திருக்கிறார் அப்படி தான் வேதம் போதிக்குது இவர் இன்னொரு ஆதாம் அதனால தான் இவர் வந்து ஒரு தாயின் வயிற்றில் அதுவும் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவராய் ஏன்னா நியாயப்பிரமாணத்தின் எல்லா நிபந்தனைகளையும் நிறைவேற்றக்கூடியவராக இருக்கணும் அவர் வேற எங்கே பிறந்துட்டு வர முடியாது பத்து கற்பனை யூதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த பத்து கற்பனையின்படி பர்ஃபெக்டானவராக இருக்கணும் அவர் அதனால தான் யூதர்களில் ஒருவராக பிறந்தார் அவர் பிறந்து ஏன்னா அங்கே தான் இப்போ கற்பனைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன்படி தன்னை பரிசுத்தர் என்று நிரூபித்தார் அது மட்டும் இல்லை ரத்தம் சேர்ந்தது இல்லாமல் பாவம் மன்னிப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லி இருக்குது நம்ம யார் ரத்தம் சேர்ந்தனாலும் யாரையும் மீட்க முடியாது எல்லாருக்கும் நமக்கு ரட்சகர் தேவை அப்போ நம்ம எப்படி இன்னொருத்தரை ரட்சிக்க முடியும் முடியாது ஏன்னா நமக்கே ரட்சகர் தேவையாச்சே அதனால் நம்முடைய இந்த மண்டலத்திலிருந்து இதற்கு வெளியேருந்து இன்னொருத்தர் வரணும் நம்மளில் ஒருத்தர் வந்து மறிக்க முடியாது இது வெளியேந்து வரணும் அதனால தான் தேவகுமாரன் மனுஷனாக அற்புதமாக வந்து பிறக்கிறார் பிறந்து உள்ள நுழைஞ்சு மனுக்குலத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு முழு மனுஷனாக இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் தேவகுமாரனாகவும் இருக்கிறார் அப்போ ஒரு மனுஷனும் பரிசுத்தன் இல்லை அவனுடைய ரத்தம் எந்த அதனால் எந்த மனுஷனுடைய ரத்தமும் யாருடைய பாவத்தையும் கழுவ முடியாது இவருடைய ரத்தம் விலையேறப்பெற்ற ரத்தம் ஏன்னா இவருடைய ரத்தம் எல்லாருடைய பாவத்தையும் கழுவ முடியும் இவர் சிந்தின ஒருவருடைய ரத்தம் போதும் எல்லாருடைய பாவத்தையும் கழுவுறதுக்கு நம்ம எல்லாருடைய ரத்தத்தை சிந்தனாலும் ஒரு ஆளுடைய பாவத்தை கூட கழுவ முடியாது இவர் ஒருவருடைய ரத்தம் எல்லாரையும் சுத்திகரித்து கழுவுகிறது ஏன்னா அவர் தேவகுமாரன் இதனால தான் வந்து பிறக்க வேண்டியதாக போச்சு இதனால தான் நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவராக பிறக்க போச்சு இதனால தான் நியாய பிரமாணத்தை அது நிறைவேற்றி காமிக்க வேண்டியதாக போச்சு ஏன்னா அதன்படி அவர் நீதிமானாக இருக்கணும் அந்த நீதி தான் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் பண்ணி தான் நம்மளை அவர் ரட்சிக்கிறார் இதெல்லாம் தெரியாமல் தான் மனுஷனுடைய பாவம் எவ்வளோ ஆழமானது இதிலேருந்து விடுவிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் விடுவிக்கிறது யாருமே இல்லை எவருமே விடுவிக்க முடியாதுங்கிறது புரியாதனால தான் இயேசுடைய மனு அவதாரம் மேற்கொண்டு அவருடைய பாடுகள் மேற்கொண்டு எதுவுமே வழங்குறது இல்லை 
சிலர்கள்லாம் அது மட்டும் இல்லை இங்கே இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுது பதினெட்டாம் வசனத்தில் தேவ கோபமானத்திலேருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா யார் மேலே மனுஷருடைய எல்லா அவபக்திக்கும் அநியாயத்துக்கும் விரோதமாய் தேவ கோபாக்கினை வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த கோபாக்கினைன்ற சப்ஜெக்ட் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது இங்கிலீஷில் ராத் ஆஃப் காட்னு வருது தேவனுடைய கோபம் என்ன சொல்லிடுறாங்க நிறைய பேர் அவர் கோபம் அடைஞ்சால் அவர் தேவனா அப்படின்றாங்க நான் பிறகு வழக்கி சொல்கிறேன் அவருடைய கோபம் வந்து சும்மா பேட் மூடில் வந்து ஒரு அப்பா வீட்டில் வந்துட்டு வரும்போதே பூனை என் நாயை எல்லாத்தையும் எட்டி வச்சுட்டு வருவார் ஏன்னா கோபம் யார் மேலேயோ வேறு யாரும் எது எட்டி வச்சா அவங்க திருப்பி எட்டி வச்சுருவாங்க அதனால் சட்டி பானையெல்லாம் எட்டி ஒதுக்க வேண்டியது சத்தம் போட வேண்டியது அந்த மாதிரி கோபக்கார் இல்லைங்க இவர் அது தப்பான கோபம் தப்பான கோபம் இவருடைய கோபம் நீதி உள்ள கோபம் இது பாவத்துக்கு எதிரான கோபம் அதை பண்ணி நான் விளக்குறேன் பிறகு ஆனால் கோபம்னு வந்தாலே அவர் கடவுளாக இருக்க முடியும் எப்படி கோபப்படுற ஒரு கடவுளாகலாம் கோபமே படக்கூடாது கடவுள்னு நினைக்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் நம்மளே கோபமே படலைன்னா நம்ம மனுஷனே கிடையாது ஹலோ இருக்கிறீங்களா அதனால் பைபிள் கோவப்படாதுன்னு சொல்கிறது பி ஆங்கிரி அண்ட் சின்னாட்னு நான் சொல்லிடுது கோபப்படு ஆனால் பாவம் செஞ்சிடாதுன்றது ஹலோ ஊரில் நடக்கிற அநியாயத்தை பார்த்து உங்களுக்கு கோபம் வரலையா வரலன்னா இப்போ சூடு சொரணையே இல்லைன்னு அர்த்தம் என்ன மனுஷன் நம்ம உள்ள கொதிக்கலையா என்ன இப்படி ஒரு அநியாயம் நடக்குத கடவுளே இப்படி நடக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வரலையா வரணுங்க வராதவன் மனுஷனே கிடையாது நல்ல கோபம் பாவம் செய்யக்கூடாது அதுதான் ஆனால் எதுக்கு கோவப்படணுமோ அது கோவப்படணும் அதனால் கோவப்படுற கடவுள் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறது தப்பு அவ்வளவு நீதி உள்ளவர் அவர் அவ்வளோ கரெக்டானவர் அவர் கோவப்பட்டு ஒரு நாளும் பாவம் செய்கிறதே கிடையாது கரெக்டாக நியாயம் தீர்க்கிறவர் அவர் சரி இதெல்லாம் புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியாது இந்த தேவ கோவாக்கினை பற்றி நீங்கள் சொல்லுது இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது ஆனால் நம்ம வாசிக்கிற இந்த பகுதியிலேருந்து அதையெல்லாம் விளக்கப் போகிறோம் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் சுவிசேஷம் ஏன் அவசியம் இந்த இயேசு வந்து அவருடைய நீதியை தந்து நம்ம நீதி மாறாக்குகிறார் அதுக்காகவே வந்து பிறக்க வேண்டியதாச்சு வாழ வேண்டியதாச்சு சாக வேண்டியதாச்சு உயிரோடு எழும்ப வேண்டியதாச்சு என்று விளங்குறதுக்கே இந்த பகுதி விளங்க வேண்டும் இந்த பகுதி விளங்கினா தான் சுவிசேஷமே விளங்கும் பாவம் அது தேவனுக்கு இருக்கிற கோபாக்கினை இதெல்லாம் விளங்கினா தான் சிலுவையில் என்ன நடந்தது விளங்கும் சிலுவையில் ஏன் அப்படி மறிச்சார் ஏன் அப்படி அடி உச்சந்தலேருந்து உள்ளங்கால் வர உழுத நிலம் போல் ஆயிற்று என்று இருக்கிறத ஏன் ஒயர் இட் இஸ் பாடி பிகம் லைக் அ ப்ளவுட் ஃபீல்டு ஏன் நம்முடைய த சஸ்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஆர் பீஸ் வாஸ் லைட் அப்பான் ஹிம் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை தீர்ப்பு அவர் மீது வந்தது அதுக்கு தாங்க அடி தேவனுடைய கோபம் அவர் மீது ஊற்றப்பட்டது பாவத்தின் மீது உலகத்தின் பாவத்தின் மீது இருக்கிற கோபம் அவர் மீது ஊற்றப்பட்டது அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் நம்முடைய பாவத்தை மட்டும் இல்லை தண்டனையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அதை விளங்கிக்கிறதுக்கு இந்த பகுதி வழங்கணும் இந்த பகுதி வழங்கினா தான் அது வழங்கும் சிலுவையில் நடந்தது அவருடைய கோபம் அங்கே ஊற்றப்படுகிறது நிறைய பேர் சிலுவையில் கோபத்தையே பார்க்க முடியல வெறும் அன்பதான் பார்க்குறாங்க ஏன் அப்போ மறிக்கணும் ஏசு ஏன் அந்த கோரம் மறணும் யோசித்து பாருங்கள் அதுக்கு வேறு எந்த விளக்கமும் கிடையாது தேவ கோபாக்கினை அதனால தான் அவர் அப்படி மறிக்க வேண்டியதாகிடுச்சு ரெண்டாவது எங்கேயுமே உலகத்தில் எந்த இடத்துலையுமே கொடுக்கப்படாத அளவுக்கு உலகத்தின் சரித்திரம் மனு வர்க்கத்தின் சரித்திரம் இந்த பகுதியிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நான் வாசிக்க போகிற விளக்க போகிற பகுதி அடுத்த சில வாரங்களுக்கு விளக்க போகிற பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இங்கேருந்து மூணாவது யாரும் கடைசி வரைக்கும் எந்த எங்கேயும் படிக்க முடியாது நீ எந்த யூனிவர்சிட்டிலையும் படிக்க முடியாது எங்கேயும் கிடையாது பைபிளில் தான் படிக்க முடியும் மனுக்குலத்தின் சரித்திரம் வெறும் யூதர்களின் சரித்திரம்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க பைபிள் சிலர் இல்லை இட்ஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் ஹியூமனிட்டி மனுக்குலத்தின் சரித்திரம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களுடைய பிரச்சனை என்னென்னா சரித்திரம் பற்றி அவங்க கவலைப்படுறதே கிடையாது வெறும் தங்களுடைய ரட்சிப்பை பற்றி தான் கவலைப்படுறாங்க நான் பாவி ஏசு ரட்சகர் எப்படிங்க ரட்சிப்பார் இதை ரட்சி இப்போ உண்மையாக வழங்கிக்கணும்னா நம்ம எப்படிப்பட்டவர்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறோன்றதை வழங்கிக்கணும் அதுக்கு சரித்திரம் தேவை ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா கூட முதல்ல ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறாம ஒரு ப்ராப்பர் டாக்டர்னா தலைவலியா இந்த அப்போ அவனு ஒன்று கொடுத்துட மாட்டாங்க ஹிஸ்ட்ரி நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க 
உங்கள் அப்பா யாரா அம்மா யாரா அவங்க எவ்வளோ நாள் உயிர் உயிரோடு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு என்ன வியாதியெலாம் இருந்தது எல்லா சரித்திரமும் கேட்பாங்க இல்லையா ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப முக்கியம் அப்போ நம்ம மனுக்குலம் இன்றைக்கு எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது இன்றைக்கி உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்களை பார்த்து மனுஷனாக என்ன பெரிய விஞ்ஞான அறிவு என்ன முன்னேற்றம் எவ்வளோ பெரிய முன்னேற்றம்லாம் வந்துருச்சு என்ன மாதிரி கார்கள் பிளேன்கள் அது இதெல்லாம் வந்துருச்சு ராக்கெட் மாதிரி கொண்டு வந்துருச்சு ஆனால் மனுஷனுக்கு இவ்வளோ கேவலமான புத்திகள் இருக்கிறத கொடூரமான புத்திகள் இருக்கிறத ஒருத்தனை ஒருத்தர் இப்படி கொண்டுக்கிறோமே இவ்வளோ பகையும் வெறுப்பையும் கசப்பையும் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு அடித்து கொள்வது இப்படி நடக்குது உலகத்தில் இனங்கள் பாடுபடுகிறத ஏன் இது நடக்குது ஏன் இது நடக்குது அதை பற்றி சரித்திரம் சொல்லுது வேத வசனம் இதனால தான் இந்த பகுதி ரொம்ப முக்கியம் ஏன் மனுஷர்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள் எதுக்கு இப்படி இருக்கிறார்கள் சிலர் வேறு கதையை சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க வர வர நம்ம பெட்டர் ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படியே இவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம வந்து போக 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 வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னாலஜி இன்னும் கொஞ்சம் படிப்பு அறிவுலாம் வந்துட்டால் சூப்பர் ஆகிடுவோம் நம்ம இப்படி தான் சொல்லிட்டே இருந்தோம் வேர்ல்டு வார் ஒன் வாரத்துக்கு முன்னாடி வேர்ல்டு வார் வந்த உடனே கொள்கிற விதத்தை பார்த்து எல்லாம் வாய் மூட்டேன் பேசாமல் ஐயோயோ இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் புத்தி மாறல இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துருச்சு பெரிய தொழில்நுட்பம்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் புத்தி மாறல ரெண்டாவது உலக மாதத்தில் இன்னும் கன்னெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமான கன் வந்துருச்சு இப்போது டேங்கெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதம் இப்போ பிளேன்லேயே வந்து அடிக்கிறான் இப்போது சீக்கிரமாக நிறைய பேரை கொள்வதுக்கு இப்போது கற்றுக்கிட்டாங்க அதுக்குள்ளே இப்போ போய் சண்டை போடுறதே கிடையாது எல்லாம் பிளேன்லேயே முடிச்சிடுறாங்க கதையை ஷாக் அண்ட் ஆ அதுக்கு பேர் மட்டார்னு முடிச்சிடுவோம் ஒரே நிமிஷத்தில் அஞ்சு நிமிஷத்தில் கண்ணை முடி கருத்து இடத்துல ஒரே காலி அவ்வளோதான் என்ன அறிவு பாருங்கள் இவ்வளோ அறிவு வந்தவொன்று கொள்றதுல தான் தீவிரமாக இருக்கிற மொழிய நன்மை செய்கிறதுல தீவிரத்தை அந்த அளவுக்கு பார்க்க முடிகிறதில்ல இதை பற்றி நமக்குள்ள ஆயிரம் கேள்விகள் இருக்குது ஏன் மனுக்குள்ள அப்படி இருக்குது ஏன் மனுஷன் அப்படி இருக்கிறான் இவ்வளோ விஞ்ஞானத்தில் முன்னேறி அறிவு முன்னேறி படிப்பு வந்து இப்போது பொருளாதாரம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள்லேருந்து இந்த கேபிட்டலிசமெல்லாம் வந்த பிறகு நாட்டில் பொருளாதாரம் சில நாடுகள்லாம் முழு சமுதாயமே பணக்கார நாடாயிடுச்சு எல்லாருமே பணக்காரன் ஏழையே கிடையாது அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ஐரோப்பாவில் மட்டும் இருபத்தஞ்சி நாடுகள் அப்படி இருக்குன்றாங்க அமெரிக்காவில் இப்போ புது டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க பாவர்ட்டின்னா என்னான்னு பாவர்ட்டின்னா பிலோ பாவர்ட்டி லைன் இருக்கிறவன் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வச்சுருக்கான் வீடு ஃபுல்லாக ஏர் கண்டிஷனாக இருக்குது ஒரு காராவது வச்சுருக்கான் நான் குறைஞ்சது இவ்வளோ வசதியோடு இருக்கான் ஏழை பாவர்ட்டியில் இருக்கிறவன் அப்போ பாவர்ட்டிக்கு வேறு விளக்கும் கொடுக்க வேண்டியதாக போச்சு இப்போ என்ன விளக்க கொடுக்குறாங்க ஒரு கண்ணியத்தோடு நல்ல நிலையில் வாழ முடியாமல் இருக்கிறவன் தான் பாவர்ட்டி சோறு இல்லாதவன் பாவர்ட்டின்ற விளக்கம் போயிடுச்சு துணி இல்லாதவன் சோறு இல்லாதவன் படுக்க இடம் இல்லாத தங்க இடம் இல்லாதவன் அப்படி தான் ஒரிஜினல் விளக்கங்க பாவர்ட்டிக்கு ஏழ்மைத்தனத்துக்கு அதுதான் ஒரிஜினல் விளக்கம் சோறு இல்லை படுக்க இடம் இல்லை உடுக்க துணி இல்லை அதை எடுத்துட்டாங்க அப்போது ஏன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குது ஒரு சட்ட துணி இல்லை ஷெல்ஃப் முழுக்க தொங்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஏழை அவ்வளோ வசதி வந்துருச்சு எல்லாம் வந்துருச்சு டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் புத்தி ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஏன் நாம் கேள்வி கேட்குறோம் பதில் எங்கே இருக்குது இங்கே தான் இருக்குது பைபிளில் இருக்குது இதுதான் ஒரே சரியான விளக்கம் இதை காட்டிலும் பெரிய விளக்கம் உலகத்தில் கிடையாது மற்றவர்கள் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க கிடையாது சொல்கிற ஆளுகள் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் வர வர பெட்டர் ஆகிட்டே இருக்கிற ஆள் கேட்டு பாருங்கள் ஏன் இப்படி இருக்குதியான்னு ஏன் இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடக்குது ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது உலகத்தில் என்ன மனுஷனுக்கு என்ன கோளாறு ஏன் இவ்வளோ பகை இவ்வளோ வெறுப்பு இவ்வளோ கசப்பு அடிதடி இனத்துக்கும் இனத்துக்கும் ஜாதிக்கும் ஜாதிக்கும் ஊருக்கும் நாட்டுக்கும் 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 யுத்தங்கள் இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது கேட்டு பாருங்கள் பதில் சொல்ல முடியாது அவங்க ஆனால் கிறிஸ்தவனுக்கு இது ஆச்சரியமாக இருக்கவே கூடாது ஹிட்லர் காலத்தில் ஆறு மில்லியன் ஜூஸை கொண்டாங்கன்றாங்க அதை டாக்குமெண்ட்ரிஸ்லாம் நிறைய பார்ப்பேன் நான் பாருங்கள் நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இருக்குது ரியல் ஸ்டோரிஸ் அந்த காலத்தில் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரப்போ ஜெர்மனி வந்து முன்னேறின நாடுகள்லேயே முதன்மையான நாடாக இருந்தது முதன்மையான நாடு முன்னேறின நாடுகளில் படிப்பறிவில் நம்பர் ஒன் உலகத்தில் லிட்ரஸி ரேட்டில் நம்பர் ஒன்னாக இருந்தது ஜெர்மனி அந்த நாட்டில் தான் ஆறு மில்லியன் யூதரில் கொண்டாங்க 
எப்படி பரிப்படிவோ அவ்வளோ இருக்கிற ஆளுங்க தொழில்நுட்பம் அவ்வளோ இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அதை வச்சு பெரிய ஆர்மியை டெவலப் பண்ணி கொள்றதுக்கு பண்ணி யூத இனத்தையே ஒழிக்கணும்னு திட்டம் போட்டு ஆறு மில்லியன் ஜூஸை கொண்டு கூவிச்சாங்க அந்த படங்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ரிஸை நோன்றாங்க யுத்தத்தில் ஜெயித்து ஹிட்லரை தோக்கடித்த பிறகு நோன்றாங்க பாருங்கள் மாஸ் கிரேவில் குவிச்சு போட்டிருக்குது ஆயிரக்கணக்கான பிணங்கள் பல இடங்களில் பத்து பதினஞ்சு இடத்துல போட்டு குவிச்சிருக்கான் எப்படி எப்படி ஆச்சு ஒரு மனுஷன் அப்படி செய்ய முடியுமா சிலர் அவங்க கதையை சொல்கிறாங்க அல்லது தப்பிச்சு வந்தவங்க பழச்சு வந்தவங்க கதையை சொல்கிறாங்க என்ன மாதிரி நடத்தப்பட்டார்கள்ன்றது ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறவங்க அப்படி செய்ய முடியாது பெண்கள் அதிகாரிகள் எப்படி நடத்துகிறாங்கன்றது சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணாங்கன்றது சொல்கிறாங்க இருதயமே வாடி போய்டும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு மனுஷன் அப்படி பண்ண முடியுமா ஒரு சாதாரண மனுஷனுடைய புத்தி அவ்வளோ மோசமாக இருக்குமா என்ன விளக்கம் பைபிளை தவிர வேறு எங்கேயுமே விளக்கம் கிடையாது பைபிள் பாவம் என்கிற ஒரு காரியத்தை பற்றி பேசுது பிசாசனுடைய புத்தி அந்த குணம் கொடுமையான அந்த குணம் அதை பற்றி பேசுது அதுதான் விளக்கம் அதிலிருந்து விடுவிக்கிறவர் இயேசு இந்த விளங்காம விளங்கவே முடியாது சரி மூணாவது கடைசியா இன்னொரு விதத்தில் இந்த வசனங்கள் ரொம்ப முக்கியம் மூணாவது விதத்தில் அது என்னென்னா நாகரீகம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சிவிலைசேஷன்னு சொல்கிறோம் நாகரீகம் கலாச்சாரம் அதனுடைய பிரயோஜனமற்ற தன்மை அதை வேதம் விளக்கி கூறுகிறது திஸ் இஸ் த ஒன்லி ட்ரூ எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் ஃபியூட்டிலிட்டி ஆஃப் வாட் இஸ் கால்டு காமன்லி கால்டு சிவிலைசேஷன் சிவிலைசேஷன் சொல்கிறமே நாகரீகம் அது முற்றிலும் வேஸ்ட்டு அது ஒன்றும் நல்லா ஒன்றும் வரப்போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறத வேத வாசனம் சொல்லுது அது வேஸ்ட்டு பிரயோஜனமற்றது அப்படின்றத வேத வாசனம் சொல்லுது நாகரீகம்னா என்ன மைண்டை எஜுகேட் பண்ணுறோம் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறோம் படிக்கிறோம் எதுக்கு நிறைய காரியங்கள் அறிந்து கொள்கிறதுக்கு புக்ஸை படிக்கிறோம் அறிவை வளர்த்துக்கிறோம் அது நாகரீகம் ஆர்ட்டு மியூசிக்கு இதிலெல்லாம் திறமையை வளர்த்துக்கிறோம் அழகாக மியூசிக் வாசிக்கிறோம் படம் வரைகிறோம் க்ரியேட்டிவிட்டி நிறையா இருக்குது நிறைய பேருக்கு விஞ்ஞானம் அதெல்லாம் தொழில்நுட்பம்லாம் படிக்கிறோம் இதெல்லாம் கல்ச்சர் மேக்கிங் இதைத்தான் சிவிலைசேஷன் சொல்கிறாங்க இல்லையா நிறைய பேருக்கு இதில் பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது அடே அப்பா நல்ல டெக்னாலஜி வந்து நல்ல வேலை கிடச்சி எல்லாேருக்கும் நல்லா இதாகிட்டா உலகம் பிரமாதம் ஆகிடுமாக்கும் அப்படின்னா ஆமாம் ஒரு பக்கம் பிரமாதம் ஆகிட்டு இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே வளமாகிட்டுருக்குறாங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வசதி ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க முன்ன எந்த அளவுக்கு இல்லாதபடிக்கு கார்கள் அதிகமாகிடுச்சு இப்போது இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதனம் எல்லா வசதியும் எல்லாேருக்கும் வர வர ஆரம்பிச்சிருச்சு உண்மைதான் அது ஆனால் ஒட்டு மொத்தத்தில் எல்லாம் பெட்டர் ஆகிடுமா நல்லாயிடுமா உலகம் நல்லா ஆகாதுன்றது வேதம் காமிக்குது நல்லா ஆக முடியாதுன்றது வேதம் காமி ஏன்னா யாருமே இந்த பாவம் என்கிற பிரச்சனையை பேசுகிறதே கிடையாது எந்த யூனிவர்சிட்டிலையும் பேசுகிறது கிடையாது எவரும் பேசுகிறது கிடையாது நம்புறதும் கிடையாது பாவம் என்கிற கான்செப்டே ஒழிச்சிட்டாங்க இப்போ ஒருத்தன் திருடினான்னா அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டிசீஸு அது ஒன்றும் பாவம் கிடையாது ஒருத்தன் கொன்னான்னா அவனை முதல்ல ஹாஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணுறாங்க அவனை ஏன்னா மனநிலை கோளாறு அதனால் தான் கொண்டுட்டான் அப்படிங்கிறாங்க சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி முதல்ல மென்டல் ஆஸ்பத்திரி முதல்ல பாவம் இருந்தது அதை ஒழிச்சுட்டு குற்றம் நாக்குனாங்க போலீஸை கூப்பிட்டாங்க கொண்டுட்டான் பிடிச்சின்னு போங்கன்னு பிடிச்சின்னு போய் உள்ளே போட்டாங்க இப்போ சொல்கிறாங்க நேராக கோர்ட்டு கொண்டு போய் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி நேராக கொண்டு போய் மென்டல் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துருக்கான்றாங்க இப்போ போலீஸ் கூட தேவையில்லை டாக்டர் போதும் ஏன்னா அவனுக்கு பிரச்சனை வேறு பிரச்சனைன்றாங்க மனக்கோளாறு அப்போ பாவன்ற காசு நீ யார் டேட்டே சொல்லி பாருங்க அந்த மாதிரி பாவையா பாவத்தினால தான் அவன் அப்படி இருக்கான் பாவம் தான் அவன் இப்படி செய்ய சொல்லுது பாவம் தான் அவனுடைய குணத்தை அப்படி ஆக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் உங்களை பார்த்து சிரிப்பாங்க உலகத்துக்கு விளங்காத ஒரு காரியம் ஆனால் இது ஒன்று தான் உண்மையான விளக்கம் அப்போ இந்த உலகத்தில் நம்ம சுவிசேஷ் அறிவிக்கணும்னா இந்த உலகத்துக்கு என்ன தேவைன்றதை புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த உலகத்துக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கணும்னா பாவம்னா என்ன மனுஷன் ஏன் இந்த நிலையில் இருக்கிறான் இந்த நிலைக்கு காரணம் என்ன பிசாஸ் எப்படி பாவத்தை கொண்டாந்து நினச்சி அந்த பிசாசுஞ்சு குணத்தை உள்ள நிறைச்சி மனுஷன் எப்படி ஆக்கி இருக்குது இதில் எவ்வளவு நாகரீகம் அடைந்தாலும் அதில் பிரயோஜனம் இல்லாமல் ஆக்கிடுது சில நாடுகளில் பாருங்கள் நாகரீகம் ரொம்ப வந்துருச்சு ஆனால் திரு திருப்பின் ஒருத்தன் ஸ்கூலுக்குள்ளே போகிறான் சின்ன பிள்ளைங்க நர்சரி ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்களை மட 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 சுட்டு போகிறான் முப்பது நாற்பது பிள்ளைங்களை 
எந்த காரணமும் இல்லாமல் என்ன ஒரு இது பாருங்கள் எங்கேருந்து வந்தது துப்பாக்கி பிரமாதமான துப்பாக்கி ரொம்ப டெக்னாலஜி ரொம்ப இப்போ ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு டெக்னாலஜி படம் படம் படம்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு தடையும் போட்டு நிரப்ப வேண்டியதில்லை போட்டால் கடகன்னு ஒரு நூறு ரவுண்டு போவோம் அந்த மாதிரிலாம் வந்துருச்சு என்ன விளக்கம் இப்போ நம்ம படிக்க போகிற பகுதி அடுத்த வாரத்துலேருந்து படிக்க போகிற பகுதியில் அதனுடைய விளக்கங்கள் இருக்கிறது அது ஒன்று தான் உண்மையான விளக்கம் அதனால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆச்சரியப்படக்கூடாது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் படிச்சுருக்கேன் தெரியும் எனக்கு பைபிளில் சொல்லியிருக்குது இப்படி தான் இருக்கும் உலகம் அப்படி தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு நம்பிக்கை என்ன இயேசு அவர் மனுஷருடைய வாழ்க்கையில் வந்தால் தான் மனுஷர் மாற முடியும் அவர் தான் மாற்ற முடியும் அவர் மாற்றினதுனால தான் நம்மளாவது கொஞ்சம் உருப்படியாக இருக்கிறோம் அவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறாரு அவர் வந்து ஆளுவார் அப்போ உலகமே வேறு மாதிரி ஆகும் என்கிறது தான் வேத வசனம் போதிக்கிறது நம்ம எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம் ஜெபம் பண்ணுவோம் பரலோ பிதாவே நம்ம துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த சத்தியத்துக்காக அவங்க ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே இதை கண்டு வியக்க ஆச்சரியப்பட உண்மை மகிமைப்படுத்த உண்மை துதிக்க எப்பேற்பட்ட ரட்சிப்பை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறீர் எப்பேற்பட்ட உலையான சேற்றிலிருந்து எங்களை மீட்டிருக்கிறீர் என்பதை எண்ணி பார்க்குறோம் எப்பேற்பட்ட பாவ நிலையிலிருந்து பாவத்தின் பிடியிலிருந்து பிசாசின் பிடியிலிருந்து எங்களை விடுதலையாக்கி இருக்கிறது ரட்சிப்பு என்பதை நாங்கள் எண்ணி பார்த்து உண்மை துதிக்கிறோம் ஒவ்வொரு உள்ளமும் உண்மையில் மகிழட்டும் இந்த கேட்க எங்களுக்குள்ள ஒரு வாஞ்சை பெருக்கெடுக்கட்டும் கர்த்தாவே கேட்கும்போது கத்தாவே எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இயேசுவை குறித்த மகிழ்ச்சி நாங்கள் பெற்றிருக்கிற ரட்சிப்பை குறித்த மகிழ்ச்சி உள்ளத்திலே உண்டாகட்டும் ஜனங்கள் உண்மை துதிக்கட்டும் உண்மை போற்றட்டும் நம்பிக்கையை இந்த உலகத்தின் மேலே வைக்காமல் உம்மீது வைக்கிறவர்களாக மாறட்டும் உமக்காக வாழுகிறவர்களாக இருக்கட்டும் இயேசுவன் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் ஆமேன்